विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे ठीक आहे थमनेलमध्ये काय टायटल टाकलंय मी लास्ट डे स्ट्रॅटर्जी कारण आज आहे पंधरा तारीख लक्षात घ्या ओके सोळा आणि सतराला काही जरी झालं तरी इंग्लिशचाच अभ्यास आपल्याला करायचा आहे त्या दिवशी दुसरे कुठले सब्जेक्ट घ्यायचे नाहीत लक्षात घ्या ओके आणि आज इतका महत्वाचा दिवस आहे लक्षात घ्या आजच्या दिवसाचं सोनं व्हायलाच पाहिजे लक्षात घ्या ओके आता माझे बरेचसे सबस्क्रायबर ना मराठी कळत नाही लक्षात घ्या आजच्या दिवसाचं सोनं करायचं आहे म्हणजे आजचा दिवस चांगल्या प्रकारे युटिलाईज करायचा आहे ओके एक लक्षात घ्या फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स आणि बायो हे चार सब्जेक्ट आहेत त्यापैकी मी आता फिजिक्सला कट करतोय लक्षात द्या आज नाही फिजिक्स करायचं बिलकुल काही झालं तरी फिजिक्स करू नका का अरे इंग्लिशचा पेपर झाल्यानंतर ठीक आहे मराठी नाही आहे ना तुमचं पाच दिवस सुट्टी आहे मराठी जरी असलं तरी दोन तीन दिवस सुट्टी आहे हिंदीवाल्यांचा जरासा इश्यू आहे थोडासा का हिंदीनंतर एकच दिवस सुट्टी आणि पुन्हा फिजिक्स आहे ओके पण हिंदी मी आज एका मुलाशी फोनवरून तर ठीक आहे मला कॉल केला होता की तू काय म्हणला की हिंदी काय एवढं सिरियसली खूप अवघड आहे असं नाही आहे मग त्याच्या अगोदर चार दिवसात त्यात पण फिजिक्स होऊ शकतं मग आज फिजिक्स करायचं नाही आहे लक्षात घ्या मग हे तीन सब्जेक्ट आपल्याला करायचे आहेत लक्षात घ्या ओके आता स्ट्रॅटजी बघा की आज बारा तास अभ्यास करायचा मी तुम्हाला असं म्हणत नाही आहे अठरा तास करा वीस तास करा नको मी तुम्हाला बऱ्याच वेळा सांगितलंय थकून जाऊ नका ओके बारा तास पुष्कळ झालं लक्षात घ्या ओके मग सकाळी उठल्यानंतर की तीन तास तुम्हाला केमिस्ट्रीचा अभ्यास करायचा आहे ओके आता लक्ष द्या की माझ्याकडं ओके ट्वेंटी वन अपेक्षित पुस्तक आहे ह्याच्यात पुस्तक छान आहे लक्षात घ्या ओके त्यांनी ना सुरुवातीच्या पेजला ना टॉप चॅप्टर वाईज डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मार्क्स दिलं आहे बघितल्या बघितल्या लक्षात येत आहे ठीक आहे की काही टॉपिकचं वेटेज खूप जास्त आहे अरे पण मीच तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं आहे की टॉपिक वाईज करू नका म्हणून ओके तरी देखील ना लक्षात घ्या तरी देखील मी सांगतो काय ते बघा आज काय करायचं आहे केमिस्ट्रीच्या रिव्हिजनमध्ये की जे ठीक आहे जे अगोदर जे आपले पॉईंट्स झालेत ना जे आपले स्ट्रॉंग पॉईंट आहेत म्हणूया आपण ठीक आहे आपले परफेक्ट आपलं जमत आहेत त्याला छान प्रकारे रिवाईज करा नवीन काय करायला जाऊ नका लक्षात घ्या ओके नवीन काय करायला जाऊ नका जे अगोदर केले तेच पटपट पट रिवाईज करा बघा तीन तासात जास्तीत जास्त तुमचं व्हायला पाहिजे आणि मी एक यूट्यूबवर व्हिडिओ बघितला होता लक्षात घ्या की त्यात त्यांनी ना छान अभ्यासाची स्ट्रॅटजी दिली होती तीन तास अभ्यास करायचा आहे ना एक पंचावन्न मिनटं सलग करा पाच मिनटाचा ब्रेक घ्या पुन्हा पंचावन्न मिनटं करा पाच मिनटाचा ब्रेक करा पण त्या पंचावन्न मिनटात जास्तीत जास्त पॉईंट्स क्लिअर व्हायला हवे ठीक आहे म्हणजे ब्रेक ऑलरेडी तुम्ही घेतच राहिला लक्षात घ्या त्याच्यानंतर ना दुपारी वाटल्यास किंवा त्यानंतर मॅथ्स किंवा बायो मॅथ्स किंवा बायो असं का आलेलं मी सांगतो काही मुलांचं बायो नाहीच आहे ओके ते मॅथ्स त्यांना दोन वेळा करायला मिळणार आहे पण काही मुलांचं असं आहे की मॅथ्स पण आहे आणि बायो पण आहे मग अशा मुलांना एका एक तीन तास मॅथ्ससाठी वापरले नंतरचे तीन तास बायोसाठी माझं म्हणणं आहे मग असं असेल तर लास्टचे तीन तास तुम्ही मॅथ्ससाठी वापरा पुन्हा केमिस्ट्री घ्या पुन्हा पण बघा लक्ष द्या हे घेत असताना मी परत सांगितलंय की रिवाईज करा रिवाईज करा आता नवीन काय करायला जाऊ नका आणि अगदी जीव तोडून तुम्ही नाईन्टी पर्सेंट नाईन्टी फाय सेंट नाईन्टी फाय पर्सेंटच्या पुढे जास्त मार्क पडायचा असा विचार करू नका लक्षात घ्या ओके कारण रियालिटी आहे की ट्वेल्थला अबाव एट्टी पर्सेंट पण मिळणं कठीण आहे ओके आणि नाईन्टी पर्सेंट मिळणारे अक्षरशः अक्षरशः शंभर पण मुलं नसतील ओके मग अशा वेळेस लक्षात घ्या माझं म्हणणं काय एफर्ट्स खूप करा चांगले लक्षात घ्या ओके पण असं काही बाउंड्री स्वतःसाठी आखून घेऊन आला लक्षात द्या प्रामाणिकपणे प्रयत्न करा जे तुम्हाला मार्क मिळतील तुम्ही समाधानी असाल तुमचे पालक पण समाधानी असणार आहेत कारण तुम्ही प्रामाणिकपणे कष्ट घेतला असणार आहे शेवटचे तीन तास परत मी सांगितलं मॅथ्स किंवा बायो आता मी काय करणार लक्षात घ्या की केमिस्ट्री मॅथ्स करायचं आहे ठीक आहे यात नक्की करायचं काय ओके म्हणलं तुम्हाला स्ट्रॉंग पॉईंट आता महत्वाचे पॉईंट्स काय करायचे मी तुम्हाला आता एक्सप्लेन करतो बघा मॅथ्समध्ये काय करायचं आहे आणि केमिस्ट्रीमध्ये काय करायचं आहे आज मी तुम्हाला फळ्यावर एक्सप्लेन केलं लक्षात घ्या बघा आपण सुरुवातीला पहिलं लेक्चर के केमिस्ट्री स्टार्ट करणार आहे तुम्ही बरोबर आहे मग केमिस्ट्रीमध्ये स्टार्टलाच डेरिव्हेशन्स करा आता पहिला टॉपिक आहे सॉलिड स्टेट कोणतंही डेरिव्हेशन नाही आहे पण नेक्स्ट टॉपिक जो आहे ना लक्षात घ्या सोल्युशन त्यात आहे ना अल्फा इक्वल्स टू आय मायनस वन अपॉन एन डॅश मायनस वन वॅन टॉप जनरल सोल्युशन इक्वेशन डिराईव्ह करायचं आहे तुम्हाला मग तसं थर्मोमध्ये पण आहे डब्ल्यू मॅक्स वर्क डन त्याचे एक्सप्रेशन बऱ्यापैकी मी तुम्हाला अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये एक्सप्लेन केलेत लक्षात घ्या तुम्ही चॅनल व्यवस्थित सर्च करा हुडका खूप व्हिडिओ आहेत डेफिनेशन्स करा 
कुठल्या करा एन्थालपी सारख्या ज्या अवघड आहेत लिचिंग टफ डेफिनेशन आहे आणि डेफिनेशन शक्यतो पुस्तकातल्या आहेत तशा लिहा बरं का लक्षात घ्या का तुम्ही तुमच्या भाषेत लिहायला गेला आणि समजा काही चूक झाली तुमच्याकडे महत्त्वाचा शब्दच लिहायचा राहून राहून गेला तर कदाचित मार्क्स कट होतील त्यामुळे आहे तसे लिहिण्याचा प्रयत्न करा लॉज अतिशय कमी आहेत करायचेच लक्षात घ्या डायग्रॅम डिस्टिंग्विश आता इथे स्टार केला आहे सेक्शन टू मध्ये डिस्टिंग्विश आहेत ना ते वेगळे आहेत रिॲक्शन्स आहेत डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रायमरी सेकेंडरी टर्शरी नायट्रो अमाईन सेपरेट मी व्हिडिओ त्याचे तयार केलेत लक्षात घ्या ओके कंपाऊंड कंटेनिंग नायट्रोजनचे खूप व्हिडिओ रिॲक्शनचे तयार आहे तुम्ही ते बघा मॅकॅनिझम्स पाचच मॅकॅनिझम आहेत लक्षात घ्या हायड्रेशन ऑफ अल्किन इंटरमॉलिक्युलर डिहायड्रेशन आहे एक इंट्रामॉलिक्युलर डिहायड्रेशन आहे त्याच्यानंतर लक्षात घ्या अल्डुल कंडेसेन्स मॅकॅनिझम आहे मॅकॅनिझमचे पण सेपरेट व्हिडिओ तयार केलेत मी एवढं जर केलं ना तर बेस्टच ना आणि आपण सहा तास आज केमिस्ट्रीचा अभ्यास करणार आहे हे लक्षात घ्या हे कवर करणारच आहे हे मनाशी घ्या ओके करायचंच आहे आपल्याला ठीक आहे इतकं बेस्ट होईल ना जर एवढं प्रश्न तुम्ही कव्हर केलं तर किंवा एवढे नाही ह्यातले बऱ्यापैकी जरी कव्हर झाले तरी तुम्हाला चांगला स्कोअर हा होणारच आहे ह्याची मी आता गॅरंटी देतो लक्षात घ्या कारण ते केलं तर आता थोडंसं मॅथ्स कळवूया काही झालं तरी सुरुवातीला थेरम करायच्यात आपल्याला ओके कारण थेरमचं बऱ्यापैकी वेटेज चौदा सतरा मार्कापर्यंत थेरम आलेले आहेत परीक्षेत ओके मग थेरम तर करायचेच आहेत आता खाली जे मी टॉपिक लिहिले आहेत ना लक्षात घ्या यातले ना हे सगळेच तुमच्याकडनं तीन तासात होतील असं नाही लक्षात घ्या पण जर आपण बघितलं हे मार्क हे विथ ऑप्शन मार्क आहेत लक्षात घ्या तर मला तर क्लिअरली असं वाटतंय की आज थ्री डी लाईन प्लेन तर व्हायला पाहिजे कारण प्रोबॅबिलिटी बायनॉमियल इझी आहे लक्षात घ्या ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन आता हा टॉपिक असा आहे जर ट्रिग्नॉमेट्रीचे फॉर्म्युले येत असतील तर तो जमणार लक्षात घ्या नाही तर तो एवढा इझी नाही आहे मग थ्री डी लाईन प्लेन मग मी आज काय करणार आहे की हे आता माझं लेक्चर तयार झालं की लगेच मी याची क्विक रिव्हिजन तयार करतोय ओके दुपारपर्यंत तो व्हिडिओ अपलोड झालेला असेल ठीक आहे तुम्ही तो देखील बघाच आज मी जे व्हिडिओ अपलोड करणार आहे त्यात तुमचा बिलकुल जास्त वेळ नाही घेणार अगदी दहा पंधरा मिनिटाचा व्हिडिओ जरी असला आता थ्री डी लाईन प्लेन दहाच पंधरा मिनिटात पॉसिबल नाही आहे तरी मी काय करणार आहे आयडिया जे आता कसं माहिती आहे का माझ्या क्लासमध्ये जे काही चांगले मुलं जे वर्षभर अभ्यास करत आहेत त्यात त्यांनी जे मला डाऊट विचारले होते ना ते मला माहिती आहेत किंवा दरवर्षी कुठले न्यूमेरिकल्स मुलांना अडतात हे मला माहिती आहे तेच मी त्या लेक्चरमध्ये कव्हर करेन तेव्हा तो व्हिडिओ बघायचा म्हणजे मी तुम्हाला काय सांगितलं की हे जर सगळं होत असेल आता ज्यांचा बायो नाही आहे त्यांना मॅथ्ससाठी सहा तास मिळणार आहेत मग ते हे कव्हर करू शकतात लक्षात घ्या ओके मग बघा की काय करायचं आहे हे तुम्हाला मी एक सांगितलेलं आहे ओके काय करायचं आहे हे तुम्हाला मी आता सांगितलेलं आहे दिवस महत्वाचा आहे आणि हे कराच हे करा लक्षात घ्या ओके आणि एक आजच्या दिवसासाठी किंवा इथून पुढं लक्षात घ्या व्हॉट्सअप बंद करा लक्षात घ्या सिरियसली बंद करा ओके कुणाचंही चॅटिंग करत बसू नका तो फोन दूर ठेवा लक्षात घ्या ओके फोन दूर ठेवा आज कुणालाही भेटायला जाऊ नका कुणा मित्र इकडं तिकडं झिरो टाईमपास लक्षात घ्या हे तर एक लक्षात मी काय सांगतो ते परफेक्ट अभ्यास करा ओके आणि एक लक्षात घ्या माझा मुलगा फिफ्थ स्टँडर्डमध्ये आहे त्याचा पण उद्या स्कॉलरशिपचा पेपर आहे लक्षात घ्या मग आज दिवसभर मी त्याच्यावर अभ्यासावर बसलो होतो लक्षात घ्या बरोबर क्लासमधले बाकीची मुलं पण होत तीच लक्षात घ्या मुद्दा असा आहे की मुद्दा असा आहे की मी फोनवर जास्त अवेलेबल होणार नाही आहे इथनं पुढे लक्षात घ्या ओके आणि समजा मग माझ्याकडून फोन उचलला गेला नाही व्हॉट्सअपवरून रिप्लाय नाही आला तर नाराज बिलकुल होऊ नका लक्षात घ्या आणि एक सजेशन आहे मित्रांनो या लास्ट स्टेजला नका ना कुठल्या नोट्स आणि पी डी एफ मागत बसू अशी वेळ काही जणांच्यावर आले की काही केलंच नाही ना त्यांना असं वाटतं थमनेलमध्ये बघितलं की हंड्रेड पर्सेंट गॅरेटेड क्वेश्चन्स ठीक आहे झालं मग तुम्हाला वाटतं अरे वा ह्याचीच तर गरज होती अरे असं नाही आहे खरं टॉपिक परफेक्ट करायचे आहेत डेफिनेशन्स येतातच परीक्षेत पण सगळ्या करायच्या आहेत असं नाही मी सांगू शकत ना की लिचिंग करा लिचिंग येणारच म्हणून नशिबाना आलं तर आलं म्हणजे असं नाही की मी सांगितल्यामुळेच आलं असं काही नाही लक्षात घ्या ओके मग बघा तुमच्या लक्षात आलंय हम्म की तुमच्या लक्षात काय आलंय की आपल्याला फिजिक्स नाही करायचं आणखीन माझी एक स्ट्रॅटजी तुम्हाला मी सांगतो बघा आपण काय करूया बघा की अठरा तारखेला फिजिक्स सॉरी इंग्लिशचा पेपर झाला की चार वाजता मी फिजिक्सचे एक्सप्रेशन अपलोड करायला सुरुवात करतो ओके लाईव्ह लेक्चर मला पॉसिबल नाही आहे कारण काय होतं लक्षात घ्या की दिवसभर क्लासेस सुरूच असतात लक्षात घ्या मग लास्ट संध्याकाळी लाईव्ह लेक्चर घेण्यापेक्षा मी आपलं व्हिडिओ अपलोड करेन आणि तुम्हाला सांगेन म्हणजे 
त्या चार पाच दिवसात ना रोज तीन तीन चार चार व्हिडिओ मी फिजिक्सचे अपलोड करेन आता काही क्विक रिव्हिजन पॉसिबल नाही आहे लक्षात का फिजिक्सच्या प्रत्येक टॉपिकचे पण यूट्यूबवर काही चॅनल असे आहेत त्यांनी ऑलरेडी क्विक रिव्हिजन स्टार्ट केलेली आहे ऑलमोस्ट सोळा सतरा टॉपिक त्या सरांनी एक्सप्लेन केले आहेत मी सुद्धा काही चॅनल बघतो लक्षात घ्या बऱ्याच जणांना मी फॉलो करतो समजून घ्या कायम यूट्यूबवरून काही चांगलं बघ मिळतं का ठीक आहे हे बघण्याचा मी प्रयत्न करत असतो लक्षात घ्या म्हणजे काय समजून घेण्याचा प्रयत्न करा की दुसरे चॅनल पण फॉलो करा ना त्यांनी पण क्विक रिव्हिजन घेतले ते पण बघा बऱ्यापैकी माझा प्रयत्न असा असणार आहे की विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त फायदा व्हायला पाहिजे मग केमिस्ट्रीचे बऱ्यापैकी क्विक रिव्हिजन मी अपलोड केलेलेच आहेत लक्षात घ्या त्या पण सेक्शन टूचे जास्त आहेत ओके पी ब्लॉक पी ब्लॉक पण इम्पॉर्टंट मी अपलोड केलेलंच आहे मग तुम्ही इकडं जाऊच नका केमिस्ट्री मॅथ्स आणि बायो स्ट्रॅटजी आजची लक्षात आलेली आहे दहाच मिनटं मी तुमचे घेतलेले आहेत लक्षात घ्या आता सुरुवात करा अभ्यासाला दुपारी मी एक दहा अकरा वाजेपर्यंत दुसरा व्हिडिओ पण अपलोड करेन थ्री लाईन प्लेन संध्याकाळी दुसरा जमेल तसं उद्या मी व्हिडिओ अपलोड करेन हे लक्षात घ्या ओके बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद